Packers! Welcome back to my channel! Ngayon, ibibigay ko na kung paano ko ginagawa ang croquet. We call it croquet. Sa iba, croquet, croquetas, kung ano man. Pero we call it croquet. So, kung anong tawag ko doon, yun ang tatawag natin. <laughs> croquet. And may bonus pa. Ang tongkatsu sauce. So, umpisahan na natin. Siyempre, um, umpisahan natin sa patatas. Binalitan, binalatan ko na siya and um, hinugasan ko na pala. Yan. So, i-slice na lang natin ng mga maliliit kung paano ko to pina, parang mashed potato rin kung napanood niyo yung mashed potato ko. Uh, binabalatan ko na and ah, uh, Hinihiwa ko na para mas madali siyang lumambot. Hindi ko nagamit yung isang sangkalan ko. Ito na lang. Yan. So, ganito lang. Mabilis lang. Isa natin. At gutom na yung mga anak ko. Yan. Masarap itong i-partner sa Bala ko talaga ang ipapartner ko dito ay Hong Kong with oyster sauce. Gusto na mga anak ko yung timpla ko doon. Madali lang naman yun. Wala yung meat or anything, Hong Kong lang. Yun ay ipapartner ko dito once maluto ko to. Yun ang dinner namin. So, ayan. Almost done. Ayan. One kilo to. Um, again, yung mga list of ingredients and measurement eh nasa description box so since ano na siya lagay na natin ng purified drinking water yan susunod na natin agad agad ang um giniling Ang ratio ko pala, pag gumagawa ko niyan, is 1 kilo potatoes, half kilo ng ground pork. You can use beef, chicken, nasa sa inyo yun. Pero I usually use pork. Uh, mas malasa kasi para sa akin. Ang pork. Bukod sa mas mura siya sa beef, mas gusto namin. Yung chicken kasi nadadryan ako. Pero pwede rin naman kung wala kayong, kung hindi kayo kumakain ng pork or mas healthy ang gusto nyo. Ang ilagay nyo is chicken. Kung hindi makain-makain ng pork, beef naman. So, may mga options kayo. Yan. Ano, um, gisa na natin ang, ano tawag to? Ang giniling. Tuloy na natin. Tara. Konting mantika. Konti lang kasi kailangan natin i-drain later on yung magiging mantika niya. Kasi hindi i-mimix natin siya sa patatas. So, dapat konti lang. Ang mantika, tsaka if ever magmamantika yung baboy nyo, kailangan nyo siya i-drain. And, uh, ako, may sukay ako sa palengke na hindi ako binibigyan ng matabang giniling para hindi siya mamantika at healthy rin. So, ayan. Pag kasi sa supermarket ka bumili, yung mga pinagpilian nilang ano, yun ang ginagawa nilang giniling eh. Kaya mataba, ma an, ma mamantika. Ang ating anytime garlic pala. Ayan. Nasa sa inyo yan kung gano'ng karaming garlic ang gusto nyo pero ako kasi, Gusto ko malasang malasa. So, mga, mga three, 2 to 3 tablespoon yung nilagay ko. Yan. Gisa natin. Yan. Ito yung kalinang hinihiwa kong um, onions. Mga 3 tablespoons to. 
Gusto ko rin kasi marami. Maraming onions. So, pag translucent na siya, or nag-caramelize na ang ating um, onion, that's a time that we can put the ground pork. Yan. Yan. Almost translucent na. So, we can add the half kilo ground pork. Halo-haloin natin. Ano ko pala to? Dito natin papatong ang sandok. Pag ganyan, ano, nilalagyan ko na siya ng asin. So, salt to taste. Huwag masyado marami kasi baka umalat. Kasi lalagyan ko rin siya ng pork, ah, uh, chicken cube. Chicken cube ang lalagay ko. Igigrate natin siya. Kung gusto niya lagyan ng magic sarap, kayong bahala, or ano yung isang kalaban niya? Wow, sarap ba yun? So, kayong bahala. Hindi, I don't usually put magic sarap. Wala lang. Pag feel ko lang, lalagyan ko. Pero may time hindi. Yan. Tapos, pepper. To taste din kayo kung gusto nyo marami. Ako gusto ko marami. Yan. Halo-haloin natin. Magtutubig to, pero maano rin siya. Tutuyo din yung matutuyo din yung water niya. Mas gusto ko yun. Kasi ayoko na may liquid or may oil to. Kasi ihahalo natin to sa mashed potato or sa patatas. Yan. Okay? So, let's proceed with the procedure of the tonkatsu sauce. Habang pinakukulaan natin ito. Let's now make the tonkatsu sauce habang ginigisa natin ang ground pork and pinalalambot ang patatas. So, masarap itong partner ni Croquet and sa mga tonkatsu like yung pork tonkatsu, chicken, Um, fish. So, kailangan natin ng 1-8. 1-8 cup. Ayan. 1-8. 1-8. And then, 1-4 na Worcestershire. Worcestershire. 1-4 cup. Worcester, Worcestershire. Ano pa nabubulol ako? Yan, one-fourth. One-fourth cup. Secret ko to, ha? Sin-share ko. Because I love swackers. Yan. And then, one-fourth na, one-fourth cup din na oyster sauce. You can use any brand. Yan. One fourth. Simutin natin. Sayang. Kasama sa sukat. Yan. And last but not the least, <laughs> ito yung pinakamarami. Half cup ng tomato sauce. Tomato ketchup, I mean. 
sana umabot if not hindi nga hindi abot ah, it's okay ayan pa tayong isa bagong bukas. Mahirap siyang lumabas. Yun. This is one of my secret recipes. Mahal yung nabibili natin sa mga Japanese store or sa mga imported stores na tonkatsu sauce. So, nag-research ako kung ano yung malapit na lasa or halos parehong lasa. This is good for sa mga fried na recipes pwede this is yummy so gagamitin natin na hand mixer yan para siguradong mix na mix siya yan. make sure lang na Um, well blended or well um, incorporated yung lalo na yung sugar matunaw siya yan you can use naman na uh, fork pero mas mabilis kasi pag ganito Done. This is done. Naan natin ng giniling. Ninaan ko lang. Tikpan muna natin. Perfect for our croquet. Balikan ko kayo pagkatapos na natin. Gisa at palambot ng patatas. So, ayan. Uh, malambot na yung ating patatas at luto na yung ating giniling. Kung saan natin pinakuloan yung ating patatas, doon din natin isya i-mash at ihalo yung giniling para konti lang yung hugasan natin. So, dinrain ko na yung tubig niya. Ito na siya. Ayan, sobrang... Ano pa? Sobrang umuusok pa siya. So, ayan. So, nagkakalat ako ng tubig. So, lagay na natin dito. Tapos, kunin na natin yung... Ay, hindi. Mash muna natin pala. Ayan. So, i-mash natin. Pareho lang to ng mashed potato. Kung paano ginawa yung mashed potato. Kung nakapanood kayo ng baby back ribs, with mashed potato and uh, coleslaw. Masarap yung promise. You can watch it after this kung hindi nyo pa napapanood. Ayan. So, na-mash na siya. Ayan. Kung wala kayong ganito, you can use fork, tinidor, or ano ba or cheese grater kasi pag masyado mainit hindi natin mag ganun mahawakan di ba so try nyo na lang i-fork tapos we can now add the ground pork maganda yung ground pork ko kasi nga hindi siya mataba so hindi ko na kailangan i-drain yung mantika niya kasi wala siya hindi siya nagmantika ayan Ito yung kinalabasan. Iahalo natin siya sa mashed potato natin. Sobrang favorite ng mga boys ko. Kung napapansin nyo, like ko sinasabi, favorite ng mga boys ko, favorite ng mga boys ko. Kasi, kaya yung sinishare ko sa inyo, yung hit ba? Hit sa mga anak ko, hit sa akin, hit sa mga relatives ko. Kasi, 
I'm sure masarap. Pag hindi nila kinakain, nakakaya naman i-share sa inyo. Tumato lang akin baby girl. Baby girl, huwag ka maingay. Meron akong anak na girl. Hindi nga lang siya. Say, hindi siya same species namin. Yan. Ang pangalan niya ay Beyonce. And we call her Beyonce! I love you, baby! Gutom na yung baby ko. Yan. So, imamash na lang siya. Make sure na mash na mash na siya. Mash na mash na siya. Yan. So, I think na mash ko na. Ito'y tsura niya. Pagkita niya ba? Ayan. Okay. So, makikita nyo. Maki uh, I mean, kitang-kita nyo na may pork yung mashed potato natin. Which is, yun talaga yung dapat natin ma-achieve. Pero kung pambenta ang gagawin nyo, pwede nyo kasi itong i-business. Alam nyo ba, there was a time na binisnes ko to. As in, para siyang, parang box office, ang haba ng pila. As in, ano lang yun eh, parang weekend lang, mga 2, 3 days, or I don't know kung, basta hindi siya umabot ng 1 month, pero hindi siya araw-araw. Parang weekend market lang. Tinry ko lang. So, haba pa lang pinalalamig natin kasi hindi ko mahahawakan. Um, eto, papakita ko na sa inyo kung saan natin siya i-dip or para um, before frying or before storing sa freezer. Umaabot din to Pwede ito umabot ng ilang buwan. Just like my lumpiang Shanghai. You can also check my lumpia Shanghai. As long as frozen siya. Kaya, pag halimbawa, nagsawa yung mga anak ko, after a month, gusto uli nila. Yun, um, pwede nila uling iprito. Yan. Isa rin to sa mga easy, easy to fry pagka nagka may bigla ang bisita or baon nila. Yan. Pero masarap to pag bagong prito. Hindi siya masarap pagka matagal na kasi parang kumukunat na siya. So, yung egg natin, lalagyan natin ng salt and pepper. Yan. Bago natin, ibit. Dito rin natin kasi, i- i de -dip si potato and ground pork mixture. Grabe. <laughs> Mainit ba? <laughs> Sobrang pinapawisan ako. Hindi ko alam kung kaya ko na hawakan. Parang hindi pa. Malamigin lang muna natin konti. Tapos pakita ko sa inyo how I do it. Okay? So, malamig na. Kaya ko na siya. So, nagugas na ako ng kamay. Mabuti. And, um, ayan, i-deep natin siya sa flour, then egg, beaten egg, then breadcrumbs. This is panko. This is Japanese breadcrumbs. Uh, natry ko na yung ordinary breadcrumbs. Hindi siya masarap. So, um, ito yung pinaka-recommended ko. Pero, pwede rin naman siguro yung ordinary breadcrumbs, pero if meron kayong choice naman to have this, this is much preferred, okay? So, ang ang gagawin natin is um, itong mashed potato, um, 30 grams ang gusto natin para uniform siya. Maarte ako eh. Lalo na kung halimbawa ibibusiness nyo, uh, para pare-pareho siya. Standard, standard weight and um, pati yung size niya. Of course, pagka iisa lang yung um, weight niya, yung size niya, basically the same. So, after the flour, put it here, dip it here sa ating um, kailan, ano, parang dito mulo. Magkakadate sila. <laughs> sa ating beaten egg. And then, yan, make sure na 
Well, eto. Tip ko sa inyo, make sure na coated siya talaga mabuti. Kasi, pagka na dinip fry nyo yung eto at yung maapuyan yung mashed potato, parang sumasabog siya, hindi siya buo. So, dapat well coated siya nung mga pang, ano natin, pang dip. Okay? Yan. So, ilalagay ko siya sa isang, um, hindi siya pwede nung plastic labo kasi ma-de-deform. So, nilalagay ko siya sa container na pwede siyang store sa freezer na tumatagal na ilang buwan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. So, ganun ulit. One more time. So, sa 30 grams. Yan. Yan. So, i-roll lang natin. I mean, make it, let's make it the circle or a ball. Yan. Tapos, make sure na well-coated siya. And then, ito lang ang matrabaho dito. Yung pag-mash natin, tsaka yung pag-gisa, napakabilis, napakadali lang nun. Ito yung mga ano, my boys, expert na sila maganto kasi <laughs> may time papatulong ako sa kanila na to do this. Lahat, from Miguel, Gabriel, and Rafael, lahat sila marunong gumawa nito. ba? Kaya, yan, ako lang yung mag- Gisa, ganyan and everything. Para habang may ginagawa ako, nakakagawa sila. Okay? So, tapusin ko lang to, tapos mag-deep fry na tayo. So, ayan. Na nabilog na natin. Na-coat na rin natin. Ayan. Ang yield natin, kung ilan ang nagawa, sa 1 kilo potato and half kilo um, ground pork ay 40 pieces. Ayan. So, Mainit na apoy natin. Deep fried siya. So, pwede na natin i... Yan. So, na... Ayan. Um, kailangan deep fried siya. Tsaka, hindi siya ganun katagal. Uh, piniprito. Gawa ng... Luto naman na yan. Ang lulutuin na lang natin ay yung pinaka-coating niya. Masarap ito. Sobrang uh, gin, uh, hinahanda ko rin ito pagka may party. Like, lalo na nung mga bata pa yung mga anak ko. Children's party, ganyan. Gusto-gusto yan ng mga bata. Ng mga playmates, classmates, ng mga anak ko. Kasi parang hindi siya usual. Sa, hindi siya common pala na makakain sa handaan, ganyan. Medyo matrabaho lang siya mag-roll, mag-coat, ganyan. Pero, satisfying naman yung pakiramdam pagka nakikita mong nasasarapan yung mga bata o lalo na yung mga anak mo, yung pamilya mo. Kaya, pakita ko sa inyo kung anong itsura niya pagka na-deep fry na siya. I mean, pagka tapos. Okay? Okay na. Ito na. So, ang kulay niya is golden brown. Best siya uh, kainin after like bagong prito or bagong deep fried. Kasi malutong siya. Yun. Kaya titikman na natin. Gutom na gutom na yung mga anak ko. <laughs> Excited na. Alam niyo bang nakagawa na rin ako ng kangkong with oyster sauce para partner na to. Ah, masarap din siyang walang sauce. Pero mas gusto namin meron. Kung narinig niyo malutong, mainit pa yung loob. Pero perfect. You can also put uh, cube cheese. Yung mga maliliit lang. Habang ginagawa niyo siya lang siyang ball. I tried it also. Pero okay na sa akin ito ngayon. Sarap. Hmm. Pwede na kami mag-dinner. Try nyo na. Maraming, maraming may gusto ng recipe na to. Ngayon ko lang sinare. Okay? 
sa mga subscribers. Thank you, thank you for subscribing. Yung mga hindi, please subscribe, like, and share this video. And hit the um, bell button para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Kaya swakers, swak sa lasa, swak sa sarap, swak sa ganda, matutuwa ka pa. Thank you for watching. God bless. Mwah! Mm -hmm.